息醒醒，到学校了，该下车了。啊，到了呀，刚刚都睡着了。云溪打了个哈欠、嗯，那我们也收拾东西吧。车停在了路边，路边是一个广场，广场上依旧扎满了帐篷，里面坐着的是个系安排好的迎新人员。云溪是经管系的，于是我先带他去找到了经管系的迎新帐篷。有一位学姐出来，一对一带他办理新生手续。终于，我在最边边角角的帐篷处停了下来，上面写着“计算机系”四个字。不同于别的系，坐着十几个人，在不济也有五六个人，里面只坐着一个男生，只有这么一个，还在闭眼打盹。我瞄了一眼，他胸前挂着个牌子，上面写着“计算机系迎新朱大长”。朱大长，这名字味道十足啊！我走了过去，轻轻敲了敲桌子，打盹的人惊醒：“学妹，学妹来了。”朱大长抬眼一看，顿时蔫了下来，失望的摇了摇头：“哎，又是一个学弟。”他把一个表格加一支中性笔放到我面前，来登记一下。登记结束后，朱大长看都没看，直接站了起来。好了，你跟我走吧。路上，朱大长有一搭没一搭的跟我聊着天。学弟呀、啊，你长得挺帅的，怎么就想不开报了咱们这个戏？不等我开口，他又自顾自地说道：“不过也是，你有长相在，也不用愁没有女朋友。我已经有女朋友了。”朱大长一惊，眼珠子都快瞪出来了。高人，高人啊，有这么夸张吗？朱大长连连哀叹：“世界上有对象的人那么多，为什么就不能多我一个？你不知道，咱们戏向来男多女少，阳盛阴衰，很多班上只有那么一两个、两三个女生，典型的僧多肉少。”我有点疑惑，那上外戏找不行？朱大长叹了口气：“你以为阳盛阴衰的只是咱们戏吗？错，是整个清北大学啊！”嗯，好吧。对了，听说今年的状元就是考七百四十九分那个。差一分满分，好像叫什么什么十号来着。我不动声色地点点头。嗯，他怎么了？这人可太逗了。听说他也报了咱们戏，你说他是脑子被门夹了，还是被驴踢了？七百四十九的高分，含金量最高的理科状元，报哪个戏不好，偏偏报我们计算机系。你可能不知道，咱们这里是脱单率最低的。再说了，一窝子男的，有什么好来的？简直是脑子有泡。学弟，你说是不是？说完，朱大长愣了一下，一巴掌抽在了自己脸上。哎呦我去！你看我这嘴，怎么连我自己都骂了？哈哈，学弟，我也不是在说你，我这人就是这样，嘴巴子快，你可千万别跟我一般见识。我笑笑没说话。朱大长觉得有些尴尬，转移话题。对了，学弟，你叫什么名字啊？十号。你十号，总分差一分满分的那个。嗯。朱大长转过身去，又抽了自己一嘴巴子。这嘴真他娘的贱啊！真的巧啊，呵呵，是挺巧的。学弟，那个啥，你就当我刚刚是在放屁，别放在心上啊。随口一说嘛，没事的。半个小时时间，云溪已经发了好几条信息给我。十号，你好了吗？我已经到宿舍了，有两个室友在这里，他们人都挺好的。你呢？我立马回了个电话给他，在几号楼？我去接你，出来吃点东西。女生宿舍七号楼。我刚到。就看到楼底下，云溪疯狂朝我挥着手。十号，我在这里。十号就是那个差一分满分的理科高考状元在这里。云溪，你认识十号那个状元？是啊。提到十号，云溪眉眼间满是笑意。我跟他是一个学校的，他还是我未来男朋友呢。哇、wow, ！叫丹丹的女孩惊叹一声：“你们是青梅竹马，真羡慕啊！”云溪笑笑：“丹丹，你要跟我们一块去吃饭吗？”丹丹摆摆手。不了，我也在等我朋友。那我去找他了。嗯，拜拜，晚上见。晚上见，男朋友，我们走吧。我和云溪吃饭的间隙拨通了张怀的电话。您好，张总，我是之前和您谈收购的十号，请问您现在有空吗？您好，石总，有空有空，就算是没空也得有空。你是要现在过来吗？是的，给我个具体位置。好的，我立马发给你。挂掉电话后，我很快就收到了张怀发来的定位。十号，我们一会要去哪啊？等会儿你就知道了。